，拿着钱就有点飘了，怕飘了，啥都干了他，去了不偷不抢。他也是太好抢了，嗯，也是这种人。大爷大妈来相亲，大妈一上来就先骂了一通自己以前的老伴儿，刚开始就这么暴躁，就不怕给大爷吓跑了吗？今年来相亲的是六十二岁的曲大爷，现在从事的是装修行业，每个月能有一万的收入。红娘来的时候，正好看到大爷在楼下自己做家具，不只是这个柜子，大爷家里的大部分家具都是自己手打的。看到红娘来了，曲大爷赶紧弄完手里的活，回家里准备换一身衣服，还让红娘帮忙做起了参谋。行吧，叔叔，那就穿那个紫色的那个吧，好不好？啊、嗯，行，那就这么决定了，嗯、换吧。虽然曲大爷的收入很高，但是一直没有买自己的房子，十几年来一直都是租房住。不过就算一个人租房住，大爷也把房子收拾得干净漂亮。因为啥？本身你自己搞装修的，然后亲戚朋友也在你家，哎呀，自己给人家装那么漂亮，自己整的破呀，像狗窝似的，哎呀，像住院似的，那样式不行。在大爷心里，不管房子是租的还是买的，都要给自己整出一个家的样子来。不过十几年的单身生活下来，曲大爷越发想找一个聊得来的老伴儿，共同组成一个完整的家庭。现在就什么也不缺，就缺另外一个伴儿，能有共同语言、共同爱好、共同性格，对未来的，就是说呢，另一面没有太大的要求。在了解完曲大爷的情况之后，红娘很快就联系上了今年五十岁的徐大妈。大妈来的时候还特意买了一兜水果，初次见面。两个人互相的印象都挺好，你给印象不错。他一个也比较直爽的人，他人挺好，说话唠嗑。既然相互之间的印象都不错，所以两个人也就很聊得来，很快就互相介绍起了自己的情况。徐大妈说自己曾经有过两段婚姻，第一段是他赌，连、嗯、赌、嗯嗯，完我就不跟他，我躲撤出来，不可能跟他俩要小孩。嗯嗯。第二次就他去世了。说起以前的老伴儿，大妈的火一下子就上来了，拿着钱就有点飘了，怕飘了，啥都干了他，去了不偷不抢。因为对方做的太过分，所以两个人在一起没多久就离婚了。后来通过亲戚朋友的介绍，许大妈又找到了第二任老伴儿，在一起生活了几十年之后，对方生病离世了。虽然这让她很伤心，可是毕竟生活总得继续。但是吧，事儿过去了。我还得往前走，我还得活呀对对对，我得开开心心的活，比以前活得更好。对对对对对,对,对,对,对,对。对于大妈的这些经历，大爷也表示了理解。哎呀，能到就是说晚上回来了，或者工作之余啊，没活的时候，俩人聊聊天，开开心心做点饭吃，就过一个平平淡淡、其乐融融的生活。不过谈到了生活，大爷又骄傲了起来。其实，做饭，哎，一切的是一切的活。我比一般女的做的还要好一些。不是大爷跟你吹，收拾屋子、做饭这种活，一般人他赶不上我。在谈了一会儿之后，两个人都觉得跟对方很聊得来。是，他挺不容易。作为一个女人，确实不容易。他也是太好强了，嗯，也是这种人。那肯定是他也太不容易，真挺不容易。嗯，两人都有着不愿回忆的感情经历，而且也都承受过长时间的孤独。自然能够更好地理解对方的情况，两个人之间越聊越投入，眼看两个人就要成功走到一起，这个时候许大妈突然提出了一个问题，让两个人刚走进一点的关系，一下子就给冷了下来。这是怎么回事呢？那你这个房子是租的，是的租的，租的，租的，租的房子。对，那你自己没房子吗？你没房子这玩意儿，好办呢。<笑>你这总租房子怎么办呢？你的意思是害怕这个房子，如果将来再找的话，怕给他，那不是怕给女方儿子。大爷租房子生活了十几年，明明收入不低，可是却一套房子也不买。这下大妈就不乐意了，你连个房子都没有，这以后咋过呀？大爷赶紧解释了起来。我的想法跟别人不一样，就是说这个东西，呃，你现在买也行，不是说不行，俩人志同道合。你别说给你套房子，就是说在危难之中把命给你就可以。而且以前大爷也不是没有考虑过买房子的问题，比如几年前就曾经准备给自己买一个小房子住，可是刚准备掏钱的时候，儿子的生意忽然出了点状况，他只能拿出自己的钱帮儿子一把。后来孩子出事儿了，咱们当当父母，当父亲，母亲没了。当父亲还还能帮呢，帮呢。嗯，那是。但是虽然大爷解释了一通，大妈对这种情况也能够理解，但是还是不能接受没有房子的婚姻。那绝对不行，住房子不行。
，你说你得有房子，他踏实，再跟我俩在一起过。你住房，你哪天台球跑了，我上哪找你去？啊，那么扯！既然大妈要求必须要有房子，那大爷愿不愿意做出让步呢？你应该选择对的，不选择贵的。哎，就随缘吧。我自然条件就是。就这个条，那是那是，你说你有缺点不不能怕人说呀，对吧？大爷表示以后买房不是不可以，但是起码要两个人一起生活一段时间后再做这个决定。现在就改变他的这个决定是不可能的。就这样，虽然大爷大妈两个人互相之间的性格都比较满意，可是因为在租房这个问题上没能达成一致，最终只能握手告别。在一次相亲失败之后。红娘很快又给屈大爷联系到了五十岁的沈大妈。一见面，红娘就发现沈大妈显得非常有精神，还给自己染了头发。一问之下才知道，原来沈大妈最近在学理发染发，学会之后直接拿自己的头发练了练手。因为头发颜色不一样了，我最近在学美发，然后我就自己剪头发染。我想学完之后，然后给那些叔叔阿姨、大哥大姐姐给他剪头发。聊着聊着，红娘就带着沈大妈来到了屈大爷家里。这次屈大爷能够相亲成功吗？退休了之后，然后养养鸡、养养鸭子都好呀。我可喜欢小动物了，我估计我不能烦他们，但是还可以吃呢，养大了。<笑>大妈说自己想养点小动物，为啥要养呢？养大了可以吃。说完这话，把自己都给逗乐了。合着大妈你就是这么个爱动物呀？跟着红娘来到大爷家之后，刚一进屋还没来得及换鞋，沈大妈就开始解释起了自己的头发。我现在在学剪头发。啊，无所谓，哎、我我我就不介意不介意。徐大爷也表示了理解，这个东西吧，还都可以，可以接受的。嗯，咱说咱也不完美，也不能要求人家太完美，对吧？有了上次的教训，这次刚一坐下来，徐大爷就先向对方说明了自己租房住的问题。我这个房是租的，我、啊、要随便啊，你说呗。我就我跟你说实话。最关键的问题一上来就说明白，省得到最后再掰扯。不过大妈并不在意这件事儿。你租房也好，你怎么也好，那你都没关系的呀。你反正两个人都能自己都能活，并到一块不更能活了吗？所以我我不介意。反正两个人在一起还是能正常生活，只要你没有那些乱七八糟的坏毛病，那就不影响两个人走到一起。主要对方在意自己就足够了。重要的是这个人他喜不喜欢你。你俩在一起是不是相亲相爱的过来过来？我我是一个很普通的人，但是但是我在我希望在我的另一半眼里，我是独一无二的。既然在最关键的问题上面谈妥了，屈大爷心里一下子就松了一大口气儿。随后两个人开始了更进一步的互相了解。我特别想找一个就是很爱我的那种人，但是就是，但可能现在已经太晚了，就没有这机会。那不晚。沈大妈希望能够再次拥有爱情，可是同时又觉得自己年龄已经这么大了，不可能再实现自己这个想法了。不过屈大爷安慰起了他：“你不管你五十还是六十，身体虽然是这样，身体跟心态你不能画一个等号。”现在五十岁还能有爱情吗？啊，怎么有呢？看到大妈充满了悲观情绪，大爷瞬间开启了心灵鸡汤模式，开始激励起了大妈的信心。我就想鼓励鼓励他。嗯，哎，不管以后怎么着，呃，结果如何，把这过程走好。不管咱们能不能走到一块儿，都希望你以后能够走得更好。不得不说，还是大爷的格局高。听到大爷的鼓励之后，大妈也非常感动。呃，差点哭了，嗯、我觉得哎呦，很感动。有一个人这样跟我讲，能够鼓励你。对对，所以不管以后我们两个能不能成，但是他这个朋友我交定了，我觉得真的让我很感动。可是两个人在聊到未来的生活时出现了分歧。退休了之后，然后养养鸡、养养鸭子都好呀。我可喜欢小动物了，我估计我不能烦他们，但是还可以吃呢，养大了。养大你想把它杀了吃，挺残忍。合着大妈喜欢小动物，主要是为了吃肉啊！这一下给大妈自己都逗乐了。哎，始终我就是准备就在城市。咱俩正好相反，我是出生在城市，然后一直在城市，我特别想上农村。大爷出生在农村，以后想留在城市。大妈在城里长大，以后就想去农村体验田园生活。说来说去，两个人谁都说服不了谁。既然没办法达成一致，这次相亲只能遗憾结束。两个人最后决定只做个朋友。好了，本期节目就到这里了，下期精彩继续。